msikilizaji karibu kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya Mapenzi Mwanza Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya Mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema mfundishe mumeo akufikishe kileleni mfundishe mumeo akufikishe kileleni hii ndio mada nilionayo siku hii ya leo ndugu mtazamaji wa channel hii na lengo la mada hii kwa sehemu kubwa ni kukusaidia wewe mwanamke kumfanya mumeo aone umuhimu wa kufikisha kileleni kila mnapocheza tendo la ndoa mumeo anahitaji kufahamu kwamba ni muhimu sana kwa wewe kufika kileleni kama mwanamke ili ufaie tendo la ndoa usipokuwa unafikishwa kileleni mara kwa mara utajikuta unakuwa ni mtu wa hasira mtu mwenye huzuni mtu uh, ambaye uno hakika unakuwa na wasiwasi wasi mara kwa mara na silo peke yake inaweza kujikuta mara nyingine ukao tunaumwa kiuno au mgongo bila kujua tatizo ni nini na pimo lakini hayaonekani matatizo sasa baada ya kuandaa zile videos ambazo video clips ambazo watu wamezinunua kwa kuwatumia kwa njia ya Gmail kwa gharama ya shilingi kumi nimpata responses kwa wanawake mbalimbali ambao wameweza kufanikiwa kwa ridhisha wanaume zao kwa kiwango cha juu sana labda nianze kusoma message ya kwanza ah hii imetokea Dar es Salaam inasema hivi uh, habari dr Nelson mimi napenda niku, nikupe pongezi kwa mafundisho ulionipatia kwa njia za video clips na majarida yale ya jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata mafanikio nimepata makubwa sana mpaka ninaulizwa siku zote ulikuwa wapi au unanionea aibu na ni kwa nini unionea aibu na tuna zaidi ya miaka ishirini hiyo ni message kutokea Dar es Salaam. Kuja ni message nyingine kutokea Zanzibar inasema hivi. Sasa hizi daktar. Yaani daktar kila eh, kila sijui hata nikushukuru vipi kwa msaada wako mkubwa niliopata kwako. Nashukuru Mungu ndoa yangu kila siku inazidi kuwa na furaha na upendo. Mume wangu anazidi kuonyesha mabadiliko. Mungu amzidishie. Yaani sijui ni kushukuru kivipi daktar. Yaani na kuombea tu Mungu akuzidishie uishi miaka milioni moja Hiyo ni ya kutokea Zanzibar. Hii hapa ikitokea Kilimanjaro, uh, ya kutokea Kilimanjaro, okay, ya kutokea Kilimanjaro naona nimeisave nani Kevin Mai hapa. Anasema daktar mimi naomba uni, ona, naomba nitoe shukrani zangu kubwa sana. Maana yake sasa hivi nimeona mume wangu ameanza kufaia tendo la ndoa mara nyingine anataka kupiga kelele mpaka mimi namfumba mdomo hii haijawahi kutokea lakini nashukuru video clips zako zimenipa mbinu mbalimbali naomba utengeneze nyingine tamu zaidi asante sana well is is in video chat ambazo nimestore sasa hivi lengo langu ni kumsaidia mwanamke sasa aweze kufaia tendo la ndoa sasa kwa sehemu kubwa nimewafundisha wanawake nimewatumia video clips kwa gharama ya shilingi kumi wamenunua ameweza kuwasaidia ume zao fighter za ndoa je yeye mwenyewe ni vipi so, mchezo lazima uchezwe na watu wawili pale zote mbili lazima zi, zishirikiane sasa hii ni ngoma kama vile disco mke na mume wanacheza wanacheza lakini kila mmoja lazima afuie ngoma hii ni ngoma wanaocheza watu wawili kitandani kwa lazima pale zote mbili zishiriki katika furaha inayotengenezwa kwa ngoma hiyo sasa shida ile ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanachoangalia ni kwamba ume wao unapokuwa umesimama basi ndio wafanye kazi Mwanzo kiangalia watumie tu ume wao. Hicho ndio kikubwa wanachokiangalia. Jambo ambalo linasababisha asilimia kati ya msini na sitina saba ya wanawake wadanganya kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika kabisa. Sasa hali kama hii haipaswi kuendelea. Hali kama hii ya wanawake kudanganya kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika kileleni haipaswi kuendelea. Sasa mama mmoja kanipigia simu jana, sawa? Alisema daktari na umri miaka 42 mume wangu nasikia tu anapata raha lakini mimi sikia kupata raha nasikia tu marafiki zangu wanazungumzia tumefika kileleni tumefika kileleni tumefika kileleni tumefika kileleni lakini mimi nasikia kufika kileleni mama wa miaka 42 mama mwingine alinipigia simu kama miaka 4 iliyopita tokea Iringa sawa asema daktari anakuaje kwenye ndoto ni kiota nafanya tendo la ndoa nasikia raha kiwango cha juu sana lakini nikiwa na mume wangu sisiki raha yoyote inakuaje inakuaje kwa nini kwenye ndoto naona raha lakini kwenye hali halisi Sisikira hayo yote. Sasa hii inaonyesha jinsi gani upo muhimu wa wanaume kuweza kujitahidi sana kuandaa mazingira ambapo mwanamke anafuia tendo la ndoa mara kwa mara sio kukubahatisha. 
Sasa asilimia kubwa leo wa video zangu ni wanawake. Nashangaa wanaume si kwamba wasiangalie hizi video wanaangalia lakini wajifanye wanajua. Ndio shida. Asilimia kubwa ya wanaume wanajifanya wanajua. Na kwa bahati nzuri kwa, kwa sababu ni, ni neema ambayo nimepewa mimi ya kuyasomea haya mambo. Sawa? Ni kwamba mwanamke anapoagizia ile video ya kumwandaa mwanaume, na vile vile nampa na video ambazo zitamsaidia mwanaume aliye naye ajue jinsi ya kumwandaa kwa sahihi. Kwa hiyo natoa video za aina mbili kwa mtu mmoja anapoagizia. Ila kuna video mpya ambazo nimeziandaa mbili tofauti hizo mzangazi ya juu ya choki kuu na nimezitengenezea anwani yake ya Gmail tofauti hizo tofauti kabisa kwa hiyo eh lakini chemsika vitu vizuri hivi ni kwamba kama nilivyotangulia kusema kwamba kwa asilimia kubwa mwanaume anapoingia katika ndani mwanamke amevua nguo anafikiria tu umume wake usimame au uingize amalize na kama atafanya maandalizi maandalizi yakuwa ni madogo kwa hiyo nimeandaa video hii kumsaidia mwanamke afahamu njia za kumfundisha mwanaume amsaidie mwanamke huyu afike kila lena la kwanza kwa sababu wana wengi wanajifanya wanajua ni muhimu sana uanze pole pole asianze kuona kukuandaa wewe kama ni kazi kubwa sana la kwanza pole pole kwanza nalo anza kujenga tabia ya kumkumbatia kumbatia hata akiwa amevaa nguo ama anapotaka kwenda kazini mume wangu nikukumbatia tu niachie joto lako sawa nikukumbatia tu uniachie joto lako sawa vitu kama hivyo mchana anapokuwa amerudi mume wangu nikukumbatie na jo ni saliti nikukumbatie baby sio no, vitu kama hivyo kwa hiyo anza unaweza kukutana na upinzani kidogo sawa unaweza kukutana na upinzani wewe jambo dogo mmevaa nguo kumbatiana wakati mmevaa nguo unaweza kuona lakini unaweza ukakutana na upinzani lakini usichoke kwa sababu lengo ni kuokoa ndoa yako uweze kusema kama huyu mama wa Zanzibar anayesema kwamba nimeona mume wangu ameanza kubadilika Mbogu yu mumu wake anamuuliza miaka yote ulikuwa wapi haya mambo ulikuwa yajui eh miaka yote ulikuwa wapi unaweza kuona jinsi gani sawa kwa kwa hiyo jinsi gani kwa hiyo usio na haraka ya kupata mabadiliko makubwa sana inaenda pole pole kwenye biblia kwa kitabu cha wafilipo kuna mstari mmoja unasema kwamba yule alianza kazi ndani yenu ataikamilisha yani ni process ni mchakato unaendelea lakini umeanza pole pole lakini lengo ni kumbadilisha huyu mwanaume sawa ndugu yangu Naomba unielewe kwamba lengo langu ni kusaidia ulimwengu. Kwa hiyo lengo kubwa ni kumsaidia mwanamke huyo aanze taratibu ile ya kumbatia. Ile ya kwanza. Ya pili. Mnapokuwa mmekaa sebuleni au mmekaa kwenye gari au mmekaa hotelini, anza kujenga tabia ya kumpapasa papasa. Na usiruhusu akae mbali na wewe paja kwa paja, bampa by bampa. Paja kwa paja, sawa? Kaa naye karibu, unamshika tu mapaja yake, unamdekinya kinya, mmevaa nguo menda outing na mtekenya tekenya na mnyamnyo na mfinyafinyo vitu kama hivyo unaanza kumfundisha jinsi gani ya kuufurahia mwili wako kwa hiyo kama unazungumza usiwe na haraka kwamba atajua haya mara moja ghafla mtu hawezi kutoka darasa la saba leo kesho kutu akawahi kuchoki kikuwa amemaliza PhD degree tatu sawa kwa hiyo inaenda ni process tofali kwa tofali ndipo ukuta unavyojengwa kwa ukuta awazi mwambie bravo ukuta tayari pakdo ni tofali baada ya tofali tofali baada ya tofali kwa hiyo hiyo ni ni, 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 ni mchakato ambao nataka utumie kumsaidia mume wako ajue njia sahihi za kufikisha kila leni sasa ni hivi ukishaanza kufanya hivyo taratibu unaanza kuhamishia hiyo hali ya kushikana shikana chumbani ninapokuwa mmevua nguo hata kama amfanye tendo la ndoa mbusu mume wangu good night Asubuhi anapoamka kuna mbuso habari za asubuhi mpenzi. Sawa? Eh Sasa usisubiri hisia tafadhali, sawa? Tafadhali sana usisubiri kujisikia itume wajibika. Unakwenda mahali pazuri sana lakini hatua hizi kidogo zitakuwa nzito lakini utafika. Penye nia pana njia. Kwa hiyo anza vitu vya vidogo kuna mbusu na mpapasa pasa sio kwa sababu unahitaji tena ndoa kuna wanaume wengine ambao ni waoga wana matatizo ya nguvu za kiume ukaanza kumshikashika tu anajua unataka tena ndoa no kwa hiyo unaweza kumshikashika ukambusu lakini usimwambie nataka ngoma sawa kwa hiyo ni taratibu mpaka yeye mwenyewe aanze kukolea unajua unachotufanya kwenye kile huyu mwanaume kuna kichochea kinachoitwa dopamine na kuna kichochea kinaenda kinachoitwa oxytocin sasa unapokuwa unamshikashika vile unaanza kumsisimua taratibu. Kwa hiyo unamzoesha kichocheo cha dopamine kiwe kina mimino taratibu taratibu. Mbaki itafikia hatua kina mimino kwa wingi sana kiasi ambacho unaonekana wewe ndio msababishaji wa raha katika maisha yake. 
ili unapokuwa una, una ufanikiwa kumsisimua mwanaume sawa so, badala ya kutafuta msisimko huo nje anajua msisimko uko ndani nilikuwa na 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 na, 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 na tafuta simu nimeacha kama nimeacha nje kama iko nimeacha nje nitafuta ndani kwa hiyo upo uwezekano mkubwa sana kwa kumsaidia mume wako badala ya kutafuta msisimko huo nje au kutafuta ndani kutoka kwako kwa hiyo anza kutengeneza mazingira ya kumzoeza kwamba wewe ni chanzo cha msisimko mtamu wa kiwango cha juu. Sasa hiyo hiyo jambo la msingi sana. Sasa lingine ambalo nataka kuambia ni hivi. Unapokuwa mmekaa, sawa? Sawa. Unapokuwa mmekaa, anza kumpapasa mpapasa, alafu tumia inchi zako za vidole hivi, sawa? Hivi inchi za vidole. Anza kama unachora sifuri, sawa? Wanaita soft cycle kwa Kiingereza unachorachora sifuri au unachorachora nane taratibu unaona unaona ni vitu vidogo sawa taratibu yani fanya kama kimchezo mchezo sawa hivi hivi unaona yani kwenye ngozi yake sawa sawa lingine ambalo lipo na naomba sasa niingia mahali pagumu kidogo sawa lingine ambalo lipo ambacho kusaidia huyu mwanaume aone haja ya kuchezea mwili wako Jitahidi wewe unamvalisha mwanaume socks asubuhi anapokuwa anaenda kazini au anatoka kwenda nyumbani kwenda kwenda atoka atoka nyumbani kwenda nje amekaa kwenye kitu sio yaanze kuinama kujivalisha socks anza kumvalisha socks wewe sasa wamvalisha socks wakati unavalisha socks sasa unaifanyia massage miguu yake kidogo unaona eh unaifanyia massage miguu yake na ni kitu kipya kwa hiyo ni njia ya kutengeneza hisia kwamba na huyu mtu na yeye afaie kushikwa. Kadi unaweza kushika huyu mwanaume. Sio kwa kumwandaa wewe tena ndio zile video zinakusaidia mwanaume apate raha ya kiwango cha juu sana. Lakini lengo ni kumpa deni. Aone sababu ya kufanyia hayo mambo wewe. Hiyo ndio lengo kubwa. Ili na wewe wewe unafika kileni mara kwa mara. Sasa baada ya kuangalia hayo yote, sawa? Jitahidi sana sasa kuja kwenye eneo la kitendo la ndoa yenyewe. Sawa? Pale unapokuwa unafanya kitendo la ndoa kwa sababu zile video ambazo nimekuonyesha video clips ambazo nimekupatia sawa kama kama hujajiagizia jiagizie gharama yake shilingi 10000 sikutumii kwenye whatsapp ni kubwa sana gharama yake shilingi 10000 tafu tafuta anwani ya gmail huwezi ukafungua whatsapp kama huna anwani ya gmail ina yeye anataka kwa huwezi ukafungua whatsapp account kama una anwani ya gmail kwa hiyo anwani ya gmail unayo lakini hujui kwa hiyo tafuta unaweza kuweka password mpya ni rahisi sana wala sio ngumu ni rahisi sana kama ujui jinsi ya kufungua gmail na video hapa nimeweka jinsi ya kufungua gmail sawa itafuta type pale juu jinsi ya kufungua gmail utaona maelekezo nimeka kwa hiyo kwa sababu naingia kwenye eneo la tendo la ndoa sasa ninaingia sasa kwenye eneo la tendo la ndoa mnapokuwa mnamevua nguo sasa anatarajia tendo la ndoa kwa sababu umeshaanza kumfanyia mambo yale matamu kwenye zile video clips ambazo nimeshakuagizia na kuna nyingine mmetengeneza mpya tofauti za ngazi ya juu hiyo ni gharama ni ya chuo kikuu sasa hiyo ni ngazi ya chuo kikuu ni video mpya mbili na nimezifungulia gmail account yake tofauti inaitwa Nelson King Size <laughs> hii ni king size yani ngazi ya kifalme kufanya mapenzi hiyo ndiyo ngazi ya kuna video nyingine mbili mpya tofauti gharama yake ni ile ile shilingi 10 unasikia sasa sasa hivi kwa sababu hizi video <laughs> nimekuja kwenye kwa nimesahau kusahau kuna wanaume ambao ukimfanyia haya mambo atakuita malaya wa huko nyuma ulijaribisha anakuita wewe malaya wewe malaya kwa hiyo ukiwa na hizi video clips unapo mahali pa kumuonyesha nimejifunzia hapa unaona yale mambo unamfanyia huyu mwanaume unayo kwa sababu hii hata ukipoteza simu hayapotei ukiwa kwenye gmail hata ukipoteza simu yako hivi vitu bado viko ila kaunti yako haifi kwa hiyo simu yako itapotea na maningi yako itapotea lakini hizi zinakuwa ziko pale pale milele na milele mpaka internet ife. Kwa hiyo unajarisha kama huyu mwanaume atakuacha kama ndio nyie wa chumba nani utakuwa na kitu hiki milele na milele. Kwa hiyo ndio maana nasisiliza fungua anu account ya Gmail ya barua pepe ya Gmail. Itakusaidia sana. Awa, kwa sababu kwa hiyo unajifunza mambo. Kwa hiyo ukiagizia eh, video hizi nakupa na zile za mwanaume kumwandaa mwanamke na mwanaume kumwandaa mwanamke hizo nakupa sawa lakini ile 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 ya kifalme zile video za za kifalme zile zinahusu pande zote mbili na vile na mwanamke vile na mhusu vile kwa sehemu kubwa sana sasa hivi ni kwamba anza kumfundisha taratibu maeneo gani mshikwe kwa sababu maeneo yale yanasaidia wewe kufika kileni kwa urahisi na ni maeneo ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu kwa hiyo kuna jarida la wanaume ambayo inaonyesha jinsi ya kumwandaa mwanamke. Mwanamke ana maeneo 14 ambayo yana misho mingi ya mshipa fahamu. Sawa? So, mwanamke ana maeneo 10 na 4 ambayo yana miisho mingi ya mishipa ya fahamu. 
maeneo hayo sasa nimeelezea eneo la kwanza una mwanamke mwanaume anamfanya nini mwanamke eneo la pili mwanamke mwanaume anamfanya nini mwanamke kwa hiyo unamweleza mume wangu jaribishi haya yamo yanasomeka na mwanamke naye mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake sawa kwa hiyo unasoma yale kadi unavyomfanyia unaona jinsi anavyopokea utamu mpaka anapiga kelele anapokuwa na pizi hivyo ni vitu ambavyo unapaswa vitu mie. lakini taratibu kwa hiyo unapomuonyesha vile vitu vya kufanya afanye tafadhali na usiwe mkali sio unaweza kumwambia ah na wewe mbona hivyo ah ah kamwe usitumie neno kama hilo sawa mwambie napenda nifanyiwe hivi sawa Uh, uh, no. Anapokuwa amekugusa kwa usahihi, sawa? Anakusa mahali unaanza kupata hisia, anakutekenya vizuri mahali fulani. Unamwambia hivi hivi, hivi hivi, hivi hivi baby, hivi hivi unasikia kwa inaongeza utamu. Au mahali pengine amekuta mbali na pale, usimwambie sio hivyo. Ah, ah mwambie nikakulia kidogo. Kushoto kidogo au juu kidogo, chini kidogo, sawa? Unaona? <laughs> sawa, sawa sawa wewe umeinama, sawa? Sasa sawa umeinama. Ile ile mtindo wa kufanya mapenzi unaita chuma mboga, mwanamke ameinama mwanaume anasimama nyuma yake. Masa mwanaume anaweza kukosea nataka kujiuliza kwenye tundu la haja kubwa. Unamwambia ah ah sio hapo. Chini kidogo. Sawa. <laughs> Kadhalika, sawa. Kadhalika. Amekusha 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 kwenye moja kati ya eneo ambalo ni very sensitive kwenye 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 nani kwenye kwenye mwili wa mwanamke ni titi. Sasa titi chuchu. Chuchu ndio ile na hesabu yake. Ufanyie kwenye chuchu. Sawa. So, Una kwenye chuchu ndio kuna maeneo ambayo ile ile eneo linalozunguka ile ile chuchu yenyewe. Sawa. So, ile chuchu sawa. So, ile eneo ambalo linaloitwa areola. Sawa. So, Maeneo yale yanayozunguka lile ile chuchu yenyewe yana yana, yana mishipa ya fahamu mingi sana. Anaweza kalamba kutumia ulimi. Anaweza kutumia kidole, anaandika sifuri pale na kidole chao. Vitu kama hivyo. Kuna wengine sasa wanagusa ya maeneo kutumia nguvu wanaumiza wanawake. Kwa hiyo kama nakuumiza unaweza ah punguza kidogo pressure. Punguza usitumie nguvu kidogo. At least hapo ndio unamfundisha. Kwa hiyo soma yale mambo mpe mwanaume naye asome angalia zile video mwambie mwanaume tujaribishe hiki utaanza uta, taratibu utaanza kusikia unafika kileleni kwa urahisi sawa kwa hiyo wengine ambao wanapaswa kuongezea akumwambia napenda kweli napenda wanapokuwa wananifanyia ukinigusa kwenye titi nasikia raha ukinigusa eneo hilo kwa namna hiyo unajisikia raha kwa hiyo unamtia moyo hisia ambazo unazipata toa mlio kidogo sauti kwamba yuko sahihi ya mambo yanayofanya unamsukuma unamotivate It's a very powerful thing. Kuna jambo la msingi sana kuzingatia kwamba ni ni mwanafunzi huyu anapaswa afundishe kwa zile video za kusaidia kumsaidia aelewe. Na yale maandishi ya maeneo 14 ya kumwandaa mwanamke itamsaidia. Kwa hiyo hakuna mazoea ah, lakini hapa sijaelewa. No, kuna maandishi, maelekezo kwa maandishi na kuna maendeleo maelekezo kwa video. Kwa hayo yote yanasaidia apate picha kamili ya kitu gani anapaswa kufanywa kama wewe mwanamke hizo video ambazo unakuangalia ndio picha kamili umfanyie nini huyu mwanaume sio unabahatisha Umenipata Kwa hiyo nakwambia na mtazamaji uh, kuna mambo mengi ambayo unapaswa uyafanye lakini msingi ufundishe pole pole mwanamke na napenda nisisitize kama usitumie negative language Usimwambie sio hivyo ah, usitumie mwambie tafadhali fanya hivi tafadhali fanya hivi acha usije kukaribisha unajua wanaume wana unajua ni wabadi bado walifanya wanajua sana sawa unapomwambia sio hivyo anajisikia vibaya sawa kwa hiyo jitahidi sana kuepuka kutumia neno kama hilo mtazamaji kama hujajisajili kwenye channel hii naomba ujisajili ni channel ya mahusiano ya kimapenzi na na video nyingi hapa unaweza kujisoma na video mbali mbali kwa mfano video nyingi ambazo zipo hapa zinahusiana na wanawake na wanaume ndio rais kuweza kujifunza video, eh, kuziona video hizo chukua jina langu ambalo linabeba channel hii Paul Mwaipopo nichukue jina Paul Mwaipopo liandike pale juu ukishaandika pale juu bofu ya pale kwenye neno la search utaona mada zote orodha ya mada nyingi sana zitatoka utakuwa na chaguo unasikiliza moja baada ya nyingine itakusaidia kujifunza waambie marafiki zako jua channel hii mambo ambayo yako matamu mengi waambie ndugu zako vile vile waweze kujifunza mambo ambayo yatawasaidia kuweza kuwa wapenzi bora katika mahusiano waliomo Napenda nikwambie kwamba unaweza kuwasiliana mimi kwa ushauri kwa gharama ya shilingi 5000. Video hizo ambazo unazitumia kuna video za za, za madaraja mawili. Sawa kuna daraja la kwanza, alafu kuna daraja la pili ambayo ndio la juu na la mwisho. Zote gharama yake ni hiyo shilingi 10000. Kwa hiyo kwa hiyo napenda kuambia kwa kuna madaraja mawili. Kwa hiyo unapoagizia video na mbona niambia naomba daraja kama ulishachukua daraja la kwanza, sasa unataka daraja la pili au ngazi ya pili. Sawa daraja la pili, daraja la pili ni kubwa sana. Sawa. Kwa hiyo na namba yangu ya simu tuwasiliane kukutana ushauri katika hali ya kawaida mazungu mahusiano ya mapenzi kana maana ni shilingi 5000 video clips hizo kwa kila daraja moja na shilingi 10000 na nyingine shilingi 10000 sawa eh namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 
sifuri tatu tisa 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 nne sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne tarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne zero seven five four zero three nine 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 four zero seven five four zero three nine 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 four zero seven five four zero three nine 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 four zero seven five four zero three five five sorry zero 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 seven five four zero three nine 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 four sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne mungu akubariki na shukuru kwa kuchagua channel hii nikutakia siku njema na mahusiano matamu ya kimapenzi kwa herini